Karibu sana katika programu yetu ya Science ya Mapishi na ito Dr. Boaz Mkumbo. Leo nitajibu swali la wasomaji wa kitabu changu cha Science ya Mapishi. Wengi sana wamekuwa kiniuliza kuhusu kolesterol, yani lehem. Wengi wamekuwa na mtizamo hasi kuhusu kolesterol kwamba nataka nipunguze kolesterol yangu nimeambua kolesterol inaweza ikanisababishia shambulio la moyo sitaki kabisa kuiona kwenye damu je kama kweli utaki kabisa kuiona kwenye damu je kolesterol ni sumu je kolesterol haitakiwi kabisa kuwepo kwenye damu watu wengi wamekuwa kitengeneza vitisho vingi kwa sababu kolesterol imekuwa ikihusishwa na magonjwa ya moyo hebu fuatilia mafunzo haya pia usisahau kusubscribe katika channel yangu ya Dr. Boaz Mkumbo MD hapa hapa YouTube. Haya basi tujifunze faida chanzo cha kolesterol katika mwili wa binadamu au katika mwili wako wewe unayenisikiliza. Kolesterol kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni lehem, 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 yani kolesterol. Kolesterol imekuwa ni mjadala mkubwa sana ikihusishwa na magonjwa ya moyo. Mjadala huu ulianza tangu mwaka 1958 na ulianzishwa na Anse Benjamin Key akihusisha kwamba kolesterol huwa inaenda kulundikana katika mishipa ya damu na kuziba kama vile bomba linavoziba ma e, uchafu na kuzuia damu isiweze kufika katika maeneo husika na hasa inaweza kuhusisha mishipa mikubwa ya damu kama moyo inayopeleka damu kwenye moyo wenyewe inayopeleka damu kwenye ubongo na hata mishipa midogo midogo sasa tuone kwamba je chanzo cha kolesterol ni nini kwa sababu kishajua chanzo cha kolesterol au rehemu katika mwili wako wewe binadamu utajua namna gani ambavyo unaweza uka ukajikinga na kolesterol nyingi katika damu yako basi kitaalamu unaambua kwamba mwili ndio chanzo kikubwa cha utengenezaji wa kolesterol kumbe kolesterol huwa inatengenezwa ndani ya mwili halafu pia kolesterol huwa tunaipata kutoka kwenye chakula kolesterol huwa inatengenezwa ndani ya mwili je uwajibikaji wa utengenezaji wa kolesterol katika mwili wa binadamu huwa unatokea wapi unatokea kwenye ini la binadamu kwa ini la binadamu huwa linaweza kutengeneza kolesterol 80% mpaka 85% kwa hiyo kumbe Mungu alipokuwa anamuumba binadamu tunaweza kusema au mwili wa binadamu umejengewa uwezo mkubwa wa kutengeneza kolesterol wenyewe asilimia themanini mpaka asilimia themanatano. Kwa hiyo kumbe hata kama usipokula vyakula vya kolesterol mwili una uwezo wa kutengeneza asilimia themanini mpaka asilimia themanatano. Mwili unategemea chan, unategemea kolesterol kutoka kwenye chakula unachokula asilimia ndogo sana asilimia kama eh, 15 mpaka asilimia 20. Swali la kujiuliza je Chakula unachokula chenye kolesterol kama kina mchango asilimia 15 tu mpaka asilimia 20 je unapokula je kinaenda kuleta mchango mkubwa sana katika jumla ya kolesterol katika damu yako swali ni uh, 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 jibu ni kwamba hapana kwa sababu gani ukisoma katika vitabu vyote vya sayansi ya 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 ya, ya, ya awali kabisa yani kama physiology, biochemistry, pathology vinatueleza ya kwamba e, ukipunguza matumizi ya vyakula vya kolesterol mwili utaongeza e, utengenezwaji wake ukipunguza mwili unadetect unabaini yale mapungufu unatengeneza yale kufidishia mfano kama mwili wako umeupunguzia kabisa hauli vyakula vya kolesterol mwili utalazimika kutengeneza kolesterol zaidi ya asilimia hizi ili kufidishia lile gepu lililopungua haya je nikiongeza kula vyakula vya kolesterol je naenda kuongeza kiwango kingi cha kolesterol katika mwili wangu hapana vitabu vya fiziolojia biochemistry pathology vinaeleza wazi ya kwamba Ukiongeza matumizi ya vyakula vya kolesterol mwili utatengeneza kidogo. Sasa kwa nini sasa kama kumbe kutokula au kula? Kumbe hata kama usipokula vyakula vya kolesterol mwili utatengeneza kolesterol mpaka asilimia 85 na zaidi. 
Mm -hmm. uh, kama usipokula. Sasa kwa nini asilimia themana tano ya kolesterol huzalishwa mwilini mwako na kwa nini sasa isemekana ni mbaya? Lazima tujue kwamba tukifanikiwa siku moja kushusha kiwango cha kolesterol mpaka ikafikia zero, yani sifuri hakuta kuwa na uhai tena wa binadamu. Yaani kolesterol ni uhai. Maana yake ukifanikiwa kushusha kolesterol ikaenda zero, ikasoma zero kwenye damu yako. Tukafanikiwa kuishusha tukasoma zero kwenye damu yako kwa kutumia dawa na kutokula vyakula vya kolesterol. Nini kinafanyika? Hakuta kuwa na uhai. Kwa hiyo kwa miaka ya tangu mwaka 1958, Anse Benjamin Key alituambia kwamba kolesterol inaleta magonjwa ya moyo. Kwa hiyo tukawa tunatumia E, dawa za kuzuia mwili usitengeneze cholesterol hafu sambamba na hivyo tukao tunafanya nini tukawa tunaepuka vyakula vya cholesterol lakini tulikuwa tunafanya hivi kwa makusudio ya kwamba tusipate magonjwa ya moyo stroke e, myocardial infarction au shambulio la moyo na magonjwa mengine yanayoambatana na mlundikano wa mafuta katika mishipa ya damu lakini imekuwa ni historia magonjwa ya moyo yanazidi kupeta Eh hey, inaweza kuwa sasa je nini je cholesterol kwa nini kama kama mwili wetu unazalisha una, una kiwango yani kawaida kiafya mwili unaweza kuzalisha mpaka asilimia tano ya cholesterol kwa nini mwili umetengenezewa uwezo mkubwa hivi wa kuzalisha cholesterol na kwa nini cholesterol tena ije kuwa mbaya hili ndio swali ambalo nataka kujiuliza je cholesterol ina faida nyingi sana katika mwili wa binadamu Nilijaribu kuangalia faida za cholesterol katika mwili wa binadamu. Faida zipo nyingi sana. Nikasema yaweza kuwa ndio sababu mwili ulitengenezewa uwezo wa kutengeneza cholesterol 80% mpaka 85% kwa sababu gani? Kwa sababu ya hizi faida nyingi ya za cholesterol katika mwili wako. Kwanza kabisa, cholesterol hutengeneza seli ya binadamu. Yaani binadamu katika biolojia kisayansi binadamu anatokana na seli. Seli huwa zinapoungana, eh seli zikiungana tunatengeneza tishu. Tishu zikiungana tunatengeneza organ. Eh tunatana organ zikiungana tunatengeneza mfumo. Mifumo tofauti tofauti kiungana tunatengeneza binadamu. Kwa hiyo kumbe binadamu anatoka kwenye seli. Kwa hiyo sel ndo, na, na, na ndani ya seli ya binadamu ndipo shughuli zote za mwili zinafanyika. Unapokula chakula, homoni za uzazi zinapotengenezwa, vimengenya chakula yani digestive enzyme vinavyotengenezwa. Vyote hivyo huwa vinafanyika ndani ya sel. Ndio maana namba sel is the basic unit of life. Form 1 kabisa tulipo kwa tunasoma tafsiri ya seli. Maana yake ni kwamba ukikosa seli shughuli zote za mwili hazitafanyika. Kwa hiyo cholesterol ni marigafi nzuri ya kutengeneza seli. Na ndio maana unapokuwa unakuwa, unapokuwa unakuwa, eh unaambiwa kwamba utengenezaji wa seli huwa ni mdogo, eh, yani rate yake huwa ni, ni ndogo. Kwa kwa mfano hebu chukulia mtu anapozeeka Mtu unapozeeka uharibifu wa seli huwa ni mkubwa. Kwa hiyo lazima cholesterol izalishwe kwa wingi ili kuenda kukompaseti lile gepu ili seli mpya ziweze kutengenezwa kwa wingi. Kwa hiyo kumbe eh, cholesterol hutumika kutengeneza seli mpya. Popote panapotokea na jeraha aidha kwenye mshipa wa damu, aidha kwenye ngozi, lazima cholesterol ije katika eneo husika kwenda kutibu lile jeraha, eh, kwenda kulipea jeraha kwa kuleta kolesterol katika maeneo husika. Kwa kolesterol huwa inatumika kutengeneza seli mpya pale panapotokea na seli imekufa au uharibifu wowote ule. Kingine je, unatambua kwamba asilimia tano ya jumla ya kolesterol zako zote katika mwili wa binadamu huwa zime, zime, ziko katika ubongo wa binadamu? Yaani ubongo wa binadamu unakadiriwa kuwa na uzito asilimia mbili ya kilo zako. Kwa mimi ambaye mfano Dr. Boaz nina kilo hamsini 
eh, asilimia mbili ya kilo hamsini ni approximately 1 kg. Yaani kumbe ubongo wangu mimi Dr. Boaz unakadiliwa kuwa ni kilo ni kilo moja. Sasa kwenye kilo moja ya ubongo wangu, kwenye kilo moja ya ubongo wangu, asilimia ishina tano ya jumla ya cholesterol ime, ime, iko kwenye ubongo. Kwa sababu ubongo unaitaji cholesterol kwa wingi kwa sababu unasafirisha taarifa katika kiwango kikubwa sana. Ndio maana sasa Eh, ndo maana u, u, watu wengi ambao wanapungukiwa na kolesterol huwa inaenda na ubongo unapunguza ufanisi wa kuweza kujisomea, kutunza kumbukumbu na kungamua mambo. Mm. Pia eh, unaambua ya kwamba eh, eh, kolesterol ikitokea kwamba mtoto amezaliwa genetically hawana hana uwezo wa kutengeneza kolesterol ubongo wake huwa ukui kwa maana hiyo ni kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kolesterol eh, na intellectual yani uwezo wa ku tunza kumbukumbu wa kusoma na kuelewa haraka yani ile sharpness ya ubongo wako ni cholesterol ndio maana kwenye kilo moja eh, kwenye kilo moja ya ubongo wangu asilimia tano ya cholesterol iko kwenye kilo moja mm, kwa hiyo ukishusha cholesterol kabisa mpaka ikafikia kiwango ambacho sio salama kwa mwili kitu cha kwanza kuathiriwa kuwa ni ubongo performance ya ubongo inapungua sana. Ubongo unatakiwa utengeneze umeme katika kasi ya jabu, katika speed ya jabu. Sasa e, unaambia kwamba kadiri kiwango cha cholesterol kinavyozidi kuwa chini unakuwa hatarini kupata degenerative disease of the neurons of the brain. Magonjwa kama ile una shaking unakuwa una shake. E, magonjwa mengine ni kama mimi ya usaulifu. E, ya, yote yako hapa hivi. Kingine ni kwamba Hey, kolesterol hii kolesterol huwa inatusaidia tuweze kupata vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Kwa hiyo kumbe kwa nini kuna 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 kuna, kuna, kuna vitamin ambazo tunazita fat loving vitamin. Ni vitamin ambazo huwa zinatembea na vyakula vya mafuta, ni vitamin ambazo huwa zinatembea eh, eh, na cholesterol. Kwa hiyo ili uweze kupata vitamin A vizuri, ili uweze kupata vitamin Ndere. Ndere hapo, ili, kupata. ili kuweza kupata vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K Lazima u, 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 utambue ya kwamba Kolesterol inaitajika ili kuweza kupata kiwango kingi cha vitamin hizi Kwa ufionzaji au, au, au ili kupatia mwili kiwango kingi cha vitamin A, vitamin D, vitamin E na K Lazima vya kula vya cholesterol pale viusike Kwa hiyo kingina ambacho nataka ni kuambie vya ku, Vitamin A na vitamin D na vitamin E Hizi vitamin zinapatikana kwa wingi zaidi katika vyanzo vya wanyama na si katika vimea The bioavailability of vitamin A, D, E and K is at a high amount kwenye, kwenye vya kula vya wa nyama kuliko mimea Mfano sasa, mtu mwingine anazani kwamba matembele ya na vitamin A nyingi kuzidi eh, eh, kuzidi labda mayai eh, kuzidi labda samaki eh, huo ni, hi, hi, hizo ni fikra potofu za watu wengine kuzidi labda nyama the availability of vitamin A kwenye vyakula vya wanyama ni kubwa kuliko kwenye mimea vitamin D vitamin D inapatikana kwa wingi kwa wanyama kuliko kwenye mimea Kwa na mwili huwa unapata uraisi mkubwa kuvuna hizi vitamin e, kutoka kwa wanyama kuliko kwenye mimea. Sasa e, vitamin A inasaidia nuru ya macho, inasaidia kuimarisha mfumo wa chakula, inasaidia kuimarisha ngozi. Vitamin D inasaidia kuongeza kinga ya mwili, inasaidia e, kupambana na maradhi ya mashambulizi ya mwili kama gout, arthritis, e, pumu ya ngozi, pumu ya kifua vitamin D pia inasaidia kuimarisha mifupa kwa kuongeza ufyonzaji wa madini ya kashamu vitamin E inaongeza kinga ya mwili na pia
pia inaimarisha afya ya ngozi. Vitamin K inasaidia damu yako isiwe inaganda na isiwe ina via ovyo ovyo. Vitamin K. Kwa hiyo hivi vyote Eh, eh, hivi vyote kwa pamoja tunavipata kwa wingi kupitia. Kwa kama we unaepuka matumizi ya vyakula vya cholesterol, eh, kama unaepuka kula mayai, unaepuka kula nyama, eh, unaepuka kula labda kama ni nazi na nini, hakikisha unapata virutubisho labda he, eh, unapata virutubisho vya hivi vitamin kwa sababu hat, unaweza kutumia mimea, lakini mimea sio vyanzo vizuri vya hizi vitamin. Kingine ni kwamba eh, cholesterol huwa inatumika kusafirisha taarifa katika nevu za fahamu. Unakumbuka tulipokuwa madarasa ya chini kabisa, tulijifunza jinsi gani cholesterol inavyo ambavyo unaona hii ni nevu ya fahamu. Hii hii ni nevu ya fahamu. Sasa hii nevu ya fahamu huwa imefunikwa na mafuta. Haya mafuta tunaita myelin sheath. Sasa hiyo hai huwa inasaidia kugubika nevi ya fahamu kama vile nyaya zinazosafirisha umeme wa masafa kutoka labda Dar es Salaam kwenda Morogoro zile nyaya ili kuzuia upotevu wa, wa, wa umeme zimekuwa insulated sasa hata 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 nevi za fahamu katika mwili wa binadamu huwa zimefunikwa na mafu, na, na, na cholesterol uh, haya ma cholesterol hii inaitwa myelin sheath hii inasaidia kuongeza speed ya usafirishaji wa taarifa uh, katika uh, mwili wa binadamu kwa hiyo cholesterol inatumika sana katika usafirishaji wa taarifa katika mwili wa binadamu. Kingine cholesterol inatumika kutengeneza homoni za kike na za kiume, e, testosterone, progesterone, estrogen. Kwa hiyo mbali na kwamba cholesterol ni uhai, lakini cholesterol inatuinsure continuity of life, inatufanya tuendelee kuzaliana, kuzaliana siku e, kizazi na kizazi. Kwa ili kizazi hiki kitokee na kizazi kingine kije na kizazi kingine kije, lazima ya e, cholesterol. Kigene ni kwamba huimarisha mifupa kama nivyo kwambia kwamba ina enhance absorption of, the, of this fat soluble vitamin kwa hiyo inaenda kuimarisha mifupa. Kwa hizi faida zote nikaona ndio maana sababu mwili wa binadamu umejengewa uwezo, umetengenezwa katika hali ya kwamba katika system ya kwamba cholesterol nyingi inatengenezwa katika mwili. Endapo mwili ungepewa uwezo mdogo wa kutengeneza cholesterol, shughuli hizi zote zingekuwa chini ya kiwango. Kwa hiyo cholesterol ni muhimu katika mwili wa binadamu. Cholesterol si adui tena.